大家好，我是罗乙，欢迎来到罗乙时间。继科学家分别于1987年和1995年，通过线粒体亲子鉴定，找到了人类共同的一位老祖母——线粒体夏娃；通过微染色体亲子鉴定，找到了人类共同的一位老祖父——微染色体亚当以后。全人类最早的第一个人，唯一亚当，终于首次从历史的迷雾中露出了他的真实面目。通过前面几集亲子鉴定的分析，相信每一位观众都可以用自己的 DNA 和我们的始祖做一个亲子鉴定，那就是。用 DNA 编码的解码和数学分析，我们一起来吧。这是美国基因银行发布的人类基因组 DNA 编码数据图。人类基因组由22条藏染色体和一对性染色体构成，它包含了30亿。九千五百六十七万七千多的编码，我们全人类都是来自这样的同一个基因组，它是独一无二的基因组。相同的基因组才可以做亲子鉴定，不是相同的基因组是不能够做亲子鉴定的。两千零六年。美国国立人类基因组研究所发布的报告说，在2003年4月，当研究人员完成了人类基因组计划的最后分析，他们确认，人类基因组的30亿个碱基对的遗传字母，在每个人身上都是。百分之九十九点九的相同，这也意味着，在这个星球上，个人的 DNA 差异平均只有百分之零点一，也就是我们常说的千分之一的差异。这是来自编码的解码和数学分析的结论，是成千上万科研人员。辛勤努力的结果，也是数以亿计的金钱换来的成果。我们知道，夏娃理论、亚当理论都是基于 DNA 编码的解码和数学计算分析的结果。数学为什么这么权威？因为数学是 DNA 解码的有力武器。数学能最深刻、最直接的表明哪些是不可能发生的假说，哪些是必然发生的事实。因为数学是科学的女皇。在前面的数学计算分析中，我们看到两组三十个相同编码是不可能随机产生的。线粒体夏娃的 16,000 个编码，微染色体亚当的729个编码，都是不可能在第二个人身体中随机产生的。这些都是科学女皇、数学法官的判决。下面，我们仍然请数学法官来计算，在我们人体的22条藏染色体中的29亿 DNA 编码。是不是能随机形成？我们人体二十二条藏染色体，男女没有区别，所包含的三十亿 DNA 编码，百分之九十九点九都是相同的，所以不可能经由随机进化过程使每个人都是一样的。当然，这也不能够凭想象。我们仍然要请数学法官来裁决。下面这个公式
是一个很简单的公式，相信每一个中学生都可以来验证这个公式，并且理解意味着什么。因为我们之前已经计算过三十个两组相同的编码，就不可能自然的随机产生。那么，二十九亿的编码，怎么可能随机产生呢？从人类基因组测序，我们看见二十二条藏染色体包含的二十九亿编码，男女没有区别，在我们人与人之间只有千分之一的差异。这意味着什么呢？意味着全世界人有相同的长染色体 DNA 编码序列。数学计算分析显示，二十九亿编码的一致是不可能随机产生的，只能是 copy 至唯一的原个体，第一个人。那么，第一个人是男人还是女人呢？当然不能凭想象，仍然应当从 DNA 编码的解码来分析。由于只有男人拥有全套染色体和线粒体，男人身体中有22条长染色体，有线粒体，有 X 染色体，有 Y 染色体。因此，从编码的解码看见，第一个人是男人。这就是唯一亚当理论。全世界人出自最早的一个男人，第一个女人只能是出于这个男人。这是 DNA 亲子鉴定的结果，是出于你我 DNA 编码的解码和数学的结论。唯一亚当理论是可以从。我们身体中看见的科学理论，也是第一次从 DNA 中看见了我们的始祖——唯一亚当。从 Y 染色体729个 DNA 编码，找到了 Y 染色体亚当先生。分子人类学家威尔斯是这样描述他的：从上面的线索中，我们先祖的形象慢慢浮现出来。如果他穿着西装，在火车上坐在您对面的话，您是不会认出他来的。那么，从你我的长染色体 DNA 亲子鉴定找到的这位全人类第一个人。唯一亚当先生的形象会是什么样子呢？相信看了前面内容的朋友，已经可以做亲子鉴定分析了，都会从 DNA 编码的解码和数学分析给出这样的答案：全人类的始祖唯一亚当先生，如果他穿着西装在火车上坐在您对面的话。您是不会认出他来的，因为全人类身体中的22对长染色体 DNA 编码、X 染色体 DNA 编码、线粒体 DNA 编码以及男性的 Y 染色体 DNA 编码，都是从他复制而来。严格说，应该是他长什么样，我们就长什么样。人类始祖。唯一亚当先生的 DNA 编码千分之九百九十九以上，和你我都是相同的，和我们的编码差异不到千分之一，这是可以检测的。总之，人类始祖唯一亚当先生，就像你我的一位邻居老伯，因为什么样的？编码序列传递什么样的信息，什么样的信息长出什么样的形体。
请看小节。